இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் ப்ரீமியர் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஹில்சன்கி கிரிக்கெட் கிளப் வெர்சஸ் எம்பேர் சிசி மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ப்ரீவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரவால் இருக்கிற கீரவா நேஷனல் கிரிக்கெட் ஸ்டேட்ல தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது அடுத்து இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் ஸோ நியூட்ரல் ட்ராக்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஈக்குவல் சப்போர்ட்ன்றது பேட்ஸ்மேனுக்கும் கிடைக்கும் பாலர்ஸும் கிடைக்கும் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லலாம் ஒரு தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் சொல்லலாம் மேபி வந்து பவுலர்ஸுக்கு கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்வான்டேஜ் ஹெட்டாக இருக்கும் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஸோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியாக அஞ்சாறு மேட்ச்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா ஸோ இங்கே பேட்ஸ்மேனோட டாமினேஷன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பவுலர்ஸோட டாமினேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கா பட் இந்த மேட்ச் வந்து பர்டிகுலராக நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா வெதர் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் கிளவுடியாக இருக்குன்றாங்க ஸோ அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மழைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மேட்ச் பட் ஆனால் ஹெவியராக இருக்காது கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டர் ரெயின்ஃபாலாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் மேபி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் அடுத்து ஹெல்சன் கே கிரிக்கெட் கிளப்போட ப்ராபபிள் பிளேயிங்னு பார்ப்போம் ஷஹீதுல்லா கமல் நீலாஞ்சேரி வாஹித் குரேஷி சயீத் சதிக்யூ புஸ்தே ரஹ்மான் மங்கல் அபாஸ் பட் கமால் அஹாது குரேஷி சௌஹான் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்சன் கே கிரிக்கெட் கிளப்போட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் அடுத்து எம்பேர் சிசியோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்ப்போம் ஸ்கேமன்ஸ் எல்ஜாஸ் முகமது இம்ரான் பாதால் அம்ஜத்ஷிர் ராஸ் முகமது தம்பி ரவிக்குமார் காஃபர் பட்நாகர் தாஹிர் குரேஷி ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஆர் சிசியோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் அடுத்து இந்த கிரவுண்டோட ஸ்டாட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆவரேஜ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சொல்லியிருக்கா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரலான ஒரு கிரவுண்டோட ஸ்டாஜுன்னு சொல்லலாம் பட் இந்த டோர்னமெண்ட்டை எடுத்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் தேர்ட்டிக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் இருக்குது அது கூட நான் சொல்கிறது கடைசி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மேட்சஸ்க்கு தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் பட் இது இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவராலான ஒரு ஸ்டாட்ச் தான் பட் இந்த டோர்னமெண்ட் கடைசியாக அஞ்சாறு மேட்ச்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஒன் தேர்ட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோராகவே இருக்குது அடுத்த ட்ரீம் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் ஸ்கேமன்ஸ் ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஷார்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் பட் இங்கே புஸ்தேவர் ஒரு சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காரு நீங்கள் அவரையும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விக்கெட் கீப்பராக ஷார்ட் லீக்லேயும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் கிராண்ட் லீக்லேயும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் பட் ஷார்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்கேமன்ஸ் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா இருக்கலாம் பட் கிராண்ட் லீக்கே நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே சூஸ் பண்ணலாம் பட் இங்கே நீங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கணும் நீங்கள் அவர் எடுக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆல்ரவுண்டர் வந்து ஒரு பிளேயரை விட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ வந்து ஆல்ரவுண்டர் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு ரோல்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அவருக்கு எடுப்பீங்க அதுவும் இல்லாமல் அவருக்கு பேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்கும் புஸ்தேக்கு ஸோ அப்படியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியல ஸோ நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிராண்ட் லீக்கில் ட்ரை பண்ணாமே தவிர ஷார்ட் லீக்கில் ட்ரை பண்ண வேணாம் ஸோ வந்து ஷார்ட் லீக்கில் நீங்கள் ஆல்ரவுண்டர்ஸ்க்கு போகிறது அதுவும் நாலு ஆல்ரவுண்டர்ஸ்க்கு போகிறதா ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும் அடுத்து பேட்ஸ்மேன் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா முகமது இம்ரான் பாதால் ரஹ்மான் அடுத்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ராஸ் முகமது தாம்பே அம்ஜத்ஷர் காமல் அடுத்து பவுலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா காஃபர் சயீத் சதிக்கியூ ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அம்ஜத்ஷிர கேப்டனாகவும் தாம்பேவை வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு அம்ஜத்ஷிர கேப்டனாக கொடுத்த ரீசன் ஸோ எந்த ரீசனுமே இல்லை வித் த பால் வித் த பேட் ரெண்டு தடையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக இப்போ வரைக்குமே இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர்னு சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் பர்சன்டேஜ் வைஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கேப்டன் சாய்ஸ
ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன் அதாவது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆல்ரௌண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் கமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து அதர் சாய்ஸ் யார் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பாஸ் பட் இருக்காரு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அவர் வந்து டாப் ஃபோரில் மேபி இறங்குறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகம் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால் மேபி நீங்கள் காமல் அப்படி இல்லைனா அப்பாஸ் பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக பிக் பண்ணால் அப்பாஸ் பட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நேச்சுரலாகவே ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டரான ஒரு பிளேயர் அதேமாதிரி வித் பால் வந்து போகிறது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் அப்பாஸ் பட்டை கூட இங்கே கமல் பதில் பிக் பண்ணால் பட் என்னோட சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கமலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாஸ் பட் ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டர் தான் பட் கமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்சை கொண்டு போகிற எபிலிட்டி அவர்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே கமல் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் அப்பாஸ் பட்டை கூட இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான் ஆல்ரௌண்டர் ஆப்ஷன்ஸில் ஸோ இந்த டீம்ஸ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுனா நான் வந்து லாஸ்ட் மினிட் அப்டேட் என்னோட டெலகிராம் சேனலில் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் என்னோட டெலகிராம் சேனல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர் ஆடம் என்னோட யூடியூப் சேனல் நேம் என்னமோ அதே தான் என்னோட டெலகிராம் சேனல் நேம் என்னமோ அதே தான் என்னோட டெலகிராம் சேனல் நேமோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம்ஸ் சேஞ்சஸ் இருந்ததுனா நான் வந்து லாஸ்ட் மினிட் அப்டேட் என்னோட டெலகிராம் சேனலில் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் என்னோட டெலகிராம் சேனல் நேம் என்னமோ அதே தான் என்னோட டெலகிராம் சேனல் நேமோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராம் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு மேலே இருக்க சர்ச் பார்ல சுந்தர் ஆடம்னு கேப்சுல டைப் பண்ணுங்க அங்கே சஜஷன் லிஸ்ட்ல காமிக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணி என்னோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் இருந்ததுனா நான் வந்து லாஸ்ட் மினிட் அப்டேட் என்னோட டெலகிராம் சேனல் நேமோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராம் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு மேலே இருக்க சர்ச் பார்ல சுந்தர் ஆடம்னு கேப்சுல டைப் பண்ணுங்க அங்கே சஜஷன் லிஸ்ட்ல காமிக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணி என்னோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருந்தாலும் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நினைச்சிங்க இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சுந்தர் ஆடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஆல் ஒன்று ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்